এই তো রেডি হয়ে গিয়েছি আসলে একটু বাইরে যাচ্ছি তো আজকে আমাদের ওই ফ্ল্যাটে যাওয়ার কথা আছে আর ফ্ল্যাটে অলরেডি ভাড়াটে দুইটা দুইটা ফ্লোরে ভাড়াটে অলরেডি উঠে গিয়েছে তো ওনাদের সাথে একটু দেখা করতে যাচ্ছি তো মাত্র হচ্ছে এখন বাজে হচ্ছে আটটা দুই তো মাত্র ওনারা ফোন দিয়েছিল এখন যাওয়ার জন্য আর এই তো আমি সেদিনে ড্রেসটা পরে নিয়েছি আমার হাজব্যান্ড যেটা গিফট করেছিল ড্রেসটার ওনাটা অনেক অনেক বেশি বড় আর এটা কিন্তু একটা সফট কটন ওনা ওনাটা কিন্তু খুবই সফট তো আসলে নতুন ড্রেস পেলে বাইরে যাওয়ার উৎসাহটাও বেড়ে যায় যে কোনো কেউ কোথাও ডাকলে হয়তো দেখা যায় হুট করে রেডি হয়ে চলে যেতে পারি তো অবশ্যই মাস্ক পরেই বাইরে যাব আর এখন অলরেডি আটটা যেহেতু বাসে বাজে তো পাশে যেহেতু আমরা হাঁটতে হাঁটতে চলে যাব আর এক ঘন্টার মধ্যে আবার ব্যাক করব তো ঠিক আছে এখন ক্যামেরাটা এখন ক্যামেরাটা আমি অফ করে দিচ্ছি আবার ওখান থেকে ফেরত আসার পর অবশ্যই ক্যামেরাটা অন করব হ্যালো আসসালামু আলাইকুম মাই লাভলি ভিওয়ার্স ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই কেটি জামান চ্যানেল তো নতুন একটা ব্লগ নিয়ে আবারও হাজির হয়ে গেলাম সবাই কেমন আছেন অবশ্যই জানাবেন তো আমি তো আল্লাহর অশেষ রহমতে এবং আপনাদের দোয়ায় খুব ভালো আছি তো এখন হচ্ছে গুড ইভিনিং তো গুড ইভিনিং টু অল তো আজকে বিকাল থেকে স্টার্ট করলাম তো আমি কিন্তু আপনাদেরকে বলেছিলাম যে শপিংয়ে যাব শপিংয়ে যাব স্বপ্নতে যাব তো সে কি করেছে যেহেতু টাইম পাচ্ছে না ছয়টার মধ্যেই মানে স্বপ্ন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে তো দেড়শোয় সে অফিস থেকে ফেরার পথে অলরেডি স্বপ্ন হয়ে এসেছে সে কিন্তু তার মতো অলরেডি শপিং করে নিয়ে এসেছে তো আমি এই কারণেই ব্যাগ দেখেই তার কাছে অলরেডি সে কিন্তু অলরেডি ফ্রেশ হচ্ছে ওয়াশরুমে আছে তো আমি কিন্তু ওয়াশরুমে এই জন্য যে বললাম যে আমাকে ছাড়া কেন শপিং করলাম তো আসলে বলতেছে ছয়টার মধ্যে বন্ধ হয়ে যায় তো প্রবলেম নেই সে কিন্তু তারগুলোই নিয়ে এসেছে তার প্রয়োজনীয় জিনিসগুলোই কিনেছে আমার কোনো কিছু কিনে নেই আমার মন ভোলানোর জন্য জাস্ট একটা চকলেটের প্যাক নিয়েছে আমি আপনাদেরকে দেখাবো শেয়ার করছি অলরেডি সব কিছু বের করছি তো এই তো চিনি নিয়েছে চিনি শেষ হয়ে গিয়েছিল আর আপনারা জানেন যে আমরা কি পরিমাণ চা খাই আমরা আসলে চা খোর বলা যাইতে পারে তো এই কারণে এই তো চিনির প্যাক নিয়ে এসেছে এক কেজির একটা চিনির প্যাক এক কেজিতে তো জীবনও হবে না আর একটা প্যাক লাগবে তো আমি বললাম যে অল্প স্বল্প কেন নিয়ে এসেছ তো সে বলতে স্যার আবার তো যাব তো এই তো আমার মন পটানোর জন্য একটা এই যে চকলেটের বক্স নিয়ে এসেছে যেন আমি চিল্লা পাল্লা না করতে পারি আর সে কিন্তু তার প্রয়োজনীয় জিনিসগুলোই নিয়ে এসেছে তো এই চকলেটটা আমার খুব ফেভারেট একটা চকলেট আপনারা যারা ব্লগ দেখেন তারা জানেন যে এই রকম একটা প্যাক আমি অলরেডি একটা শেষ করেছি আমি নেক্সট ব্লগে অবশ্যই আসতেছে সেটা ডিটেলস আসতেছে তো যাই হোক আমি এখন দেখাচ্ছি যেটা আমার কিন্তু মানে সে কিন্তু আমার মন রাখার জন্যই আমার জন্য জাস্ট একটা প্যাক নিয়ে এসেছে চকলেট নিয়ে এসেছিলো আর সে তার হচ্ছে শ্যাম্পু শেষ হয়ে গিয়েছিল তার শ্যাম্পু সে ঠিকই নিয়ে এসেছে আর তার শ্যাম্পুর সাথে এরকম একটা ওয়াটার পট সে ফ্রি পেয়েছে তাই দেখাচ্ছিল আর এর আগেও এই তো এর আগেও কিন্তু এই ওয়াটার পটটা পেয়েছিলাম সেম ওয়াটার পটই দিয়েছে ক্লিয়ার মেনের সাথে এই শ্যাম্পুটা ক্লিয়ার মেন এটা অ্যান্টিডেন্ট্রাফ একটা শ্যাম্পু তো সে যেহেতু সবসময় সারা দিন বাইরে থাকে তো তার চুলে প্রত্যেক দিনই শ্যাম্পু করা লাগে আর এই তো সেদিন ছাতার জন্য কাহিনী হলো ছাতার জন্য ভাইয়ের বাসায় মানে দাওয়াত খেতে যেতে পারলাম না মানে ম্যারেজ ডের জন্য আমি একবারও যেতে পারিনি তো দেড়শোয় বাসায় আমার জন্য একটা ছাতা নিয়ে এসেছে এটা অলওয়েজ বাসাতেই থাকবে এটা আমি ইউজ করব যখন প্রয়োজন হবে কোথাও যাওয়ার তখন আমি এটা ইউজ করব এটা আমি বাসাতেই রাখবো আর সে অলরেডি একটা অফিসে রেখে এসছে তো যাই হোক ছাতাটা আমার কাছে পছন্দ হয়েছে এই যে আমার কাজই তাই নতুন ছাতা খুলে ফেলেছি টুপিটা তো সমস্যা নেই টুপিটা লাগানো যাবে এই তো তারা ভুড়ো করে লাগিয়ে দিয়েছি কারণ আমার হাজব্যান্ড যদি ওয়াশরুম থেকে এসে দেখে যে আমি এটা অলরেডি খুলে ফেলেছি সে চিল্লাচিল্লি করবে যে তোমার হাতে একটা জিনিসও থাকে না তো যাই হোক এগুলো যেহেতু বাইরে থেকে এসেছে আমি একটু হ্যাক্সোসল দিয়ে একটু হাতে নিয়ে পুরোটাই মালিশ করে নেব মানে আমার হাতটা এবং প্লাস জিনিসগুলো একটু হালকা পাতলা মুছে নিব এ আর কি আর আরেকটা কথা বলে রাখি শ্যাম্পু কিন্তু আমি এটা ইউজ করি না এই শ্যাম্পুটা কিন্তু তার জন্যই সে নিয়ে এসেছে গতবার মানে ও কিন্তু এটাই ইউজ করে অলওয়েজ এটা ইউজ করে ক্লিয়ার মেন যেটা তো ক্লিয়ার মেনের সাথে অল টাইম বোতল পাই এরকম ওয়াটার পট তো আমার দুইটা হয়ে গিয়েছে ওয়াটার পট আর আমি কিন্তু শ্যাম্পু আমার কিন্তু শ্যাম্পু শেষ ফেস ওয়াশ শেষ তারপরে ডে ক্রিম শেষ তেল শেষ মানে অনেক কিছু প্রায় মোটামুটি অল্প স্বল্প মানে শেষের পথে বাট নিলে তো একসাথেই সব কিছু কিনতে হবে তো আমার বাজারে যাওয়া মানে খুব দরকার অতি শীঘ্রই আমাকে বাজারে যেতে হবে বাট সে কিন্তু তার কাজগুলো করে নিয়ে চলে এসেছে তার শ্যাম্পু শেষ হওয়ার সাথে সাথে সে শ্যাম্পু কিনে নিয়ে এসেছে বাট আমার যে শ্যাম্পু নেয় সেটা কিন্তু সে
অবশ্যই পূরণ হবে কেন হবে না আমাকে যেতে হবে আমার বাজার আমি নিজে করতে পছন্দ করি আমি কারো জিনিস কেউ যদি কিনে নিয়ে এসে দেয় আমি সেটা পছন্দ করি না যতই হোক যেটা আমি ইউজ করি তারপরও কেন জানি আমার খুতখুতানি লাগে যে না আমি গেলে কিন মানে আমি যে কিনলে আরও ভালো কিনতাম এই সে হ্যান ত্যান মানে যা হয় আর কি মেয়েদের তো যাই হোক আর একদম খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস চাল শেষ হয়ে গিয়েছিল একদমই চাল ছিল না তো এই তো পঁচিশ কেজির মিনিকেট একটা চালের বস্তা সে নিয়ে এসেছে আর সে বলল এতক্ষণ আমি জানতে পারলাম সে কিন্তু স্বপ্নতে যায়নি সে গিয়েছিল প্রিন্স প্লাজাতে তো অলরেডি কিন্তু কিচেনে চলে এসেছি কিচেনের কাজ অলরেডি শুরু তাহলে আজকে কি রান্না হচ্ছে বলুন তো সবাই গেস করেন কি মাছের রাজা কি সবাই বলুন তো একসাথে মাছের রাজা কি ইলিশ ইয়ে আজকে আমি রান্না করব ইলিশ মাছ তো সে যেহেতু প্রিন্স বাজারে গিয়েছিল তো সেখান থেকে ইলিশ মাছ নিয়ে এসেছে তো ইলিশ মাছগুলো এখন আমাকে পরিষ্কার করতে হচ্ছে সে অলরেডি কেটে বেছেই নিয়ে এসেছে বাট তারপরও আসছিল এই আঁশগুলো আমাকে এই রকম নোক দিয়ে হাঁচড়ে হাঁচড়ে তুলতে হচ্ছিল ইশ রে এখন আম্মুর কথা খুব মনে পড়তেছে কারণ আমার আম্মু বিশ্বাস করবেন না আমি যত মাছ মাংস মুরগি সম্পূর্ণ রাজশাহী থেকে নিয়ে আসতাম আগে তো তখন আমার আম্মু কেটে বেছে ধুয়ে একদম পরিষ্কার করে পলি ব্যাগে করে ফ্রিজে জমিয়ে রাখতো আমি আসার সময় নিয়ে আসতাম এবং আমি এসেও ফ্রিজে রেখে দিতাম যখন রান্না করব তার আধা ঘন্টা আগে বের করে রাখতাম কিচ্ছু করতে হতো না বিশ্বাস করেন জাস্ট একবার ধুয়ে আমি হলুদ লবণ মরিচ মাখিয়ে আমি এটা ভাজতে দিয়ে দিতাম একদম রেডি টু রান্না আম্মু তো আম্মুই সবার আম্মুই মনে হয় এমন তো যাই হোক নিজের কাজগুলো নিজেকে করতে হয় আসলে আমি মাছ কখনোই কাটিনি আমি কাটতে পারি না মাছ বা মুরগি আপনারা তো জানেন যে আমি রান্নাটাই করতে পারি না ঠিক মতো তো আমি মাছ মুরগি কিভাবে কাটতে পারবো আর মাছটা যে নাটতেছি সুন্দর করে আমি ধুইতেছি এটা অনেক আমি মাছের গন্ধ স্মেল একদমই নিতে পারি না তবে হ্যাঁ মাছের রাজা কি সবাই বলুন ইলিশ তো ইলিশ মাছ হচ্ছে আমার অনেক ফেভারেট ইলিশ মাছ এবং চিংড়ি মাছটা আমি খাই তো এই দুইটা মাছ যেহেতু আমি খাই তো কোনো প্রবলেম নেই এই দুইটা মাছ নাটতেও সমস্যা নেই রান্না করতেও সমস্যা নেই খেতেও সমস্যা নেই বাট আদারওয়াইজ অন্য কোনো মাছ আমি খাই না তো চলুন রান্নাটা স্টার্ট করা যাক সম্পূর্ণ ধুয়ে বেছে ঠিক করে নিয়েছি মশলা নাই মশলা নাই মশলা নাই আর কয়দিন বলবো এই তো রেডি করে ফেলেছি মশলাটা দেখুন আমি মশলা কেটে বেছে ধুয়ে তাকে ব্লেন্ড করতে দিয়েছিলাম যে আমার হাজব্যান্ডকে যে একটু ব্লেন্ড করে দাও সে এক গাদা পানি দিয়েছে যখন দেখতে সে ব্লেন্ডটা ভালো মতো হচ্ছে না তখন সে শুধু পানিই দিয়েছে আর পানি দেওয়ার পর মশলাটা দেখুন একদম পুরোটাই পানি পানি হয়ে গিয়েছে আসলে এই ব্লেন্ডের মানে ব্লেন্ডার করে মশলাতে রান্নাবান্না করে খেয়ে টেস্ট পাওয়া যায় না যেটা ওই যে পাটানোরা আছে আমি জানি না আপনারা বুঝতে পারতেছেন কি না যেটা গ্রামে ইউজ করে পাটানোরা প্রত্যেক দিনের মশলা কিন্তু প্রত্যেক দিন তারা মানে বেটে তারপরে হচ্ছে রান্নাতে ইউজ করে ওই মশলার রান্না খেতে কিন্তু খুবই টেস্ট আর মাটির চুলায় হলে তো কথাই নেই তো যাই হোক আমাদের সব কিছু হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল কম কষ্ট কম কষ্ট যেহেতু তো রান্না তো এত মজা হওয়ার দরকার নেই কষ্ট করবা না বা রান্না মজা খাবা তা তো হতে পারে না তো যাই হোক যেটা মশলা করেছে এই অনেক একদম পানি পানি মশলা তো পানি যেহেতু এত বেশি দিয়েছে মশলার পরিমাণটাও আমাকে তরকারিতে বেশি ইউজ করতে হবে এখন আমি রান্নাটা স্টার্ট করে দেব আজকে ইলিশ মাছ রান্না করব আর কি দিয়ে রান্না করব অবশ্যই আপনারা সাথে থাকবেন দেখতেই পাবেন অলরেডি কড়াই বসিয়ে দিয়েছি এই তো তেলটা দিয়ে দিব কড়াইয়ে এবং পেঁয়াজটা ভাজতে দিয়ে দিব কিন্তু আজকে ইলিশ মাছটা দুইভাবে রান্না করব এক নাম্বার হচ্ছে ঝিঙ্গা দিয়ে রান্না করব তো ঝিঙ্গা দিয়ে ইলিশ মাছের মাথা গালফা এবং লেসটা দিয়ে ঝিঙ্গা রান্না করব সবজি আর ইলিশ মাছের পিসগুলা পিসগুলো আমি ভুনা করব আমার জন্য তো এই তো পেঁয়াজ দিয়ে নিচ্ছি যারা নতুন রাঁধুনি আছেন অবশ্যই আমার রান্নাগুলো খুব সুন্দরভাবে ফলো করতে পারেন আপনারা পাই টু পাই পয়েন্ট বাই পয়েন্ট দেখতে পারবেন যে আমি কীভাবে করতেছি আর হ্যাঁ যারা ফার্স্ট রাঁধুনি আছেন অবশ্যই আমার রান্নাগুলো ফলো করলে তাদের জন্য বেস্ট আর যারা খুবই উন্নত মানের রাঁধুনি আছেন সে পাচ্ছেন তারা অবশ্যই আমার রান্নাগুলো ফলো করবেন না আর আমি কেন বলতেছি যে ফলো করবেন না তার একটা কারণ আছে সে কারণটা হচ্ছে ইলিশ মাছ অনেকভাবে রান্না করা যায় তো ইলিশ মাছ অনেকেই যারা খুব ভালো ভালো রাঁধুনি আছে বা বড় সড়ো রাঁধুনি আছে তারা কি করে ইলিশ মাছের মালাইকারি তারপরে হচ্ছে মানে সরিষা ইলিশ এই টাইপের রান্না করে ভাপা ইলিশ তো আমি আসলে সেরকম কোনো কিছুই করতেছি না জাস্ট বাঙালি সিম্পল একটা রেসিপি ইলিশ মাছ যেভাবেই রান্না করবেন ইলিশ মাছের টেস্ট কিন্তু অসামই থাকবে একদম এক নাম্বার 
তো যাই হোক আমি আসলে ওইভাবে ট্রাই করতেছি রান্না করার আর আমি খুব সিম্পল ওয়েতে রান্না করতেছি এই কারণে বলতেছি যে যারা নতুন রাঁধুনি আছেন অবশ্যই আমার রান্নাগুলো ফলো করবেন তো আমি মশলার পরিমাণটা একটু বেশি দিলাম তিন চামচ দিয়েছি যেহেতু পানি একদম ঢেল ঢাল করতেছে দ্যাটস ওয়াই আমি তিন চামচ দিলাম লবণ দিলাম মরিচের গুঁড়ো দিলাম হলুদের গুঁড়ো দিব মানে যত গুঁড়ো পেস্ট আপনার কাছে থাকবে সম্পূর্ণ দিয়ে দিতে হবে বাট বেশি না পরিমাণ মতো দিতে হবে এমন না যে আপনি লবণ এর কোটা সহ ঢেলে ফেললেন আর এই তো ধনে গুঁড়ো দিলাম তো জাস্ট পরিমাণ মতো আপনার মানে কয়টা পিস রান্না করতেছেন মাছ কত কতটুকু রান্না করতেছেন সেটার উপর ডিপেন্ড করবে আপনার মশলার গ্রেভিটা তো যাই হোক আমি যেহেতু এখানে তি মানে তিনটা মাছ দিতেছি মানে মাছের মাথা মাছের দুইটা গালফা এবং লেস সরি চারটা হয়ে যাচ্ছে তো যাই হোক তো এইটা আমি একটু কষিয়ে নিব আর এইটা আমার সিক্রেট টেপস এই তো অল্প একটু চিনি আমি এখানে অ্যাড করে দিব জাস্ট ফর টেস্ট এটা খুব টেস্ট বাড়াবে না আর টেস্ট কমাবে তো একদমই না বাড়াবে কিন্তু কমাবে না চিনিটা দেওয়ার ফরে হবে কি মশলা গ্রেভিটা অনেক জোস আসবে তো আমি স্প্রিডটা একটু বাড়িয়ে দিয়েছি দেড়শো এমন লাগতেছে তো আপনারা চাইলে এভাবে রান্না করতে পারেন বিশ্বাস করেন ট্রাস্ট মি অবশ্যই আপনাদের রান্না ভালো হবে যে কেউ খেয়ে বলতে পারে যে না ঠিক আছে মাছ রান্না খুব ভালো হয়েছে তো আমি খুব সুন্দর করে মশলাটা কষিয়ে নিব চিনি দেওয়ার ফলে চিনির টা গোলে একদম গ্রেভি একটা ভাব আসবে আর একদম কালো টাইপের বা কালো না একটা কালার আসে চিনির তো আর টেস্টটাও তো বাড়বে তো এই তো মাছের গালফা মাথা আর লেজ আমি দিয়ে দিচ্ছি এটা জাস্ট মশলা দিয়ে সুন্দর করে কষিয়ে নিতে হবে যেহেতু আমি কাঁচা মাছ রান্না করছি আমি মাছগুলো কিন্তু ভাজি নাই হালকা একটু ভেজে নিতেও পারতেন কিন্তু আমি কোনো ভাজি নাই কারণ কাঁচা মাছের রান্নার টেস্ট কিন্তু অন্যরকম ইলিশ মাছ যেহেতু না ভেজে রান্না করাটা বেস্ট মনে করলাম ভাজলে একরকম টেস্ট আর হচ্ছে কাঁচা না ভেজে রান্না করলে আর একরকম টেস্ট অবশ্যই আমার চ্যানেলের সাথে থাকলে আমি দুই রকম রান্নাই আপনাদের সাথে শেয়ার করব আরও তো দেখলেন যে ইলিশ মাছ কিন্তু আরও আছে আমি ফ্রিজে রেখে দিয়েছি পরবর্তীতে আমি ইলিশ মাছ ভেজে রান্না করে আপনাদের সাথে শেয়ার করব তো মাছগুলো যেহেতু কাঁচা তো মাছগুলোর মধ্যে লবণ ঝাল মাছ মানে মশলা গ্রেভিটা তো ঢুকতে হবে তো জাস্ট এটা একটু সময় ধরে কষিয়ে নিতে হবে দশ থেকে পনেরো মিনিট কষিয়ে নিব বা বিশ মিনিটই কষিয়ে নিব যেন যেহেতু ভাজা নেই সেখানে লবণ ঝাল যেন ঢুকে তারপরে আমি হচ্ছে ঝিঙ্গাটা দিয়ে দিব তো আমি অলরেডি দশ পনেরো মিনিট কমি মানে কষিয়ে নিয়েছি খুব ভালোভাবে মশলা সহ এখন আমি এই ঝিঙ্গাটা ধুয়ে রেখেছিলাম ঝিঙ্গাটা এর সাথে দিয়ে দিব ঠিক আছে ছোট ছোট টুকরো করে ঝিঙ্গা কেটে রেখেছিলাম আর ঝিঙ্গা দিয়ে ইলিশ মাছ ঝিঙ্গা দিয়ে চিংড়ি মাছ খুবই ভালো জমে খুবই ভালো জমে এরা হচ্ছে মনে হয় অনেক বেস্টি ফ্রেন্ড এই টাইপের এদের এদের দুটোর স্বাদটাই অন্যরকম থাকে এই দুটোকে একসাথে মিক্সড করে রান্না করলে টেস্টটাই অন্যরকম আসে তো দেড়শো এদেরকে মিলিয়ে দিলাম আজকে বন্ধুত তালি হয়ে যাচ্ছে দুজনের ইলিশ মাছ এবং ঝিঙ্গে তো এভাবে হালকা হাতে নাড়তে হবে খুব গুতাগুতি করে নাড়া যাবে না আমি আসলে অনেক গুতাগুতি করে নাড়তেছি কিন্তু আপনারা তো গুতাগুতি করে নাড়বেন না আস্তে ধীরে নাড়তে হবে যেহেতু কাঁচা মাছ ভাজা নাই মাছগুলো ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে তো জাস্ট আমি ঝিঙ্গার সাথে মাছের গ্রেভিটা একটু মিক্সড করে দেব মিক্সড করে দেওয়ার পর ঢাকনা চাপিয়ে আস্তে করে রেখে দেবো এখন কিন্তু এখানে কোনো পানি দেওয়ার দরকার নেই কারণ ঝিঙ্গা থেকে কিন্তু অনেক পানি বের হবে সো এত টেনশান করার কিচ্ছু নেই হালকা হাতে আলতোভাবে নেড়ে চেড়ে জাস্ট ঢাকনা দিয়ে চুলা রাসটা একটু আস্তে দিবেন মানে খুব একদম ধাঁধা করে চুলা রাস দেওয়ার দরকার না জাস্ট একটু আস্তে দিয়ে ঢাকনা দিয়ে রেখে দেবেন দেখবেন ঝিঙ্গেতে অনেক পানি বের হয়ে গেছে তো এই তো আমি এভাবে রেখে দিলাম আপনারা এভাবেই রাখবেন এখন চলে যাচ্ছি নেক্সট রান্না দেখতে পাচ্ছেন পাশের চুলোতে কিন্তু ওটা বসিয়ে দিয়েছি সরিয়ে দিয়েছি এই চুলো থেকে এখন আমি এই চুলোতে রান্না করব কি হুম ইলিশ মাছ আমার জন্য এটা শুধুমাত্র আমার জন্য হাজব্যান্ডকে একটু ভাগ দিব আমার বললে তো হবে না তো যাই হোক তেলটা দিয়ে দিয়েছি তেলটা গরম হলে পেঁয়াজ দিয়ে দিব আর এটা আমি হচ্ছে ইলিশ মাছ শুধুমাত্র দো পেঁয়াজা করব আর এটা কাঁচাই আমি কিন্তু এই মাছটাও ভাজি নাই আজকে ইলিশ মাছ কাঁচা কাঁচা রান্না করা হবে আর কাঁচা বলতে আপনারা আবার মনে করেন না যে কাঁচা মাছ কীভাবে রান্না করছে আসলে আমি অনেক ফান করতেছি তো এখন একটু সিরিয়াস হয়ে যায় মাছ যেহেতু রান্না করা শুরু করে দিয়েছি আমি স্প্রিডটা একটু বাড়িয়ে দিয়েছি দেড়শো হয় আপনাদের কাছে মনে হতে পারে আমি অনেক জোরে জোরে নাড়াচাড়া করতেছি এরকম কিন্তু কিছুই না আমি খুব আস্তে ধীরে কাজ করছি তো আপনাদের ধৈর্য হবে না এতক্ষণ ধরে দেখার দেড়শো আপনাদের কথা চিন্তা করে আমি একটু আমার আমার স্প্রিডটাই বাড়িয়ে দিয়েছিলাম এই তো মশলা পানি মশলা পানি মশলাটা একটু বেশি দিতে হবে পরিমাণে আমার আমার ক্ষেত্রে আপ
তো মশলা কষার জন্য লবণ হলুদ এবং মরিচের গুঁড়ো ধনের গুঁড়ো জিরার গুঁড়ো সবকিছু দিয়ে নেব যত গুঁড়ো আছে আপনার কাছে সব গুঁড়োগুলো আপনি দিয়ে নেবেন কোনো সমস্যা নেই কোনো টেনশন করার দরকার নেই মনে করবেন না যে এটা দিতে হবে কি না বা ওটা দিতে হবে কি না একটা কথা মাথায় রাখবেন মাছ রান্না মাংস রান্না মুরগি রান্না মশলা কষানো বা ডিম ডিম ভুনা করার মশলা কষানো সেম পদ্ধতি পেঁয়াজটা বেরস্তা করবেন হলুদ লবণ মরিচ গুঁড়ো ধনে গুঁড়ো জিরা গুঁড়ো যত গুঁড়ো আছে সব দিবেন প্লাস আপনার হচ্ছে পেঁয়াজ পেস্ট রসুন পেস্ট আদা পেস্ট তিনটা পেস্ট মাস্ট বি আপনি চাইলে জিরার পেস্টও দিতে পারেন জিরা পেস্ট করে বাট আমি জিরা যেহেতু গুঁড়ো খাই আমি পেস্ট খাচ্ছি না আপনারা চাইলে খেতে পারেন কোনো সমস্যা নেই এইখানেও আমি আমার সেই ছোট্ট টিপসটা অ্যাড করব যেহেতু মশলাটা আমি কষাচ্ছি অবশ্যই অল্প করে আমি চিনি অ্যাড করব। এটা কিন্তু আমার সিক্রেট তো আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম অবশ্যই আপনার ট্রাই করে দেখতে পারেন আর এটা আমি গ্যারেন্টি দিলাম আপনার স্বাদ কমবে না বরঞ্চ বাড়বে মশলার গ্রেভিটা দেখবেন কি সুন্দর আসে চিনিটা দেওয়ার পর চিনিটা যেহেতু যখন গলে তখন চিনি থেকে কিন্তু আঠালো একটা ভাব আসে তো চিনিটা যখন আঠালো ভাব আসে পেঁয়াজগুলো তখন একদম ভুনা ভুনা হয়ে যায় এবং তেলটা ছেড়ে উপরে চলে আসে চিনি দেওয়ার পর তেলটা ছেড়ে উপরে চলে আসবে একদম দেখতে পাবে আপনার এটা ট্রাই করলে বুঝতে পারবেন আমি হয়তো ওভাবে আপনাদেরকে বুঝাতে পারতেছি না তো যাই হোক আমার মশলাটা কষানো রেডি হয়ে গেছে আমি এখন মাছগুলো আস্তে আস্তে দিয়ে নেব আর এই যে তিন পিস সবচেয়ে বাচ্চা পিসটা আগে দিলাম একটা বাচ্চা দিয়েছি দুইটা বাবা একটা মা মানে তিনজন ফ্যামিলিতে এই যে একটা বাবা একটা মা এবং একটা ছোট বাচ্চা তো তিনটা ইলিশ মাছ আমি রান্না করতেছি তিনটা ইলিশ মাছ না তিনটা ইলিশ মাছের পিস বুঝতে হবে কথা বলার সময় বা আমি কি বলতেছি এটা বুঝতে হবে আর আপনারা পুরো ভিডিও না দেখলে তো অবশ্যই বুঝতে পারবেন না আমার কথাগুলো তো এইখানে এই যে এইখানে কিন্তু সাবধান এখানে কিন্তু এত গুতাগুতি নাড়াচাড়া করা যাবে না ইলিশ মাছ কিন্তু খুব নরম মাছ আর যেহেতু ভাজা নাই চুলার আছে দেওয়ার সাথে সাথে এত গুতাগুতি করলে কিন্তু ভেঙে যাবে তো আমার মতো গুতাগুতি এইটা আপনারা অ্যাভয়েড করতে পারেন জাস্ট ছেচকির আগাটা দিয়ে একটু উল্টিয়ে পাল্টিয়ে দিতে হবে যেন মশলাটা এপিট ওপিট দুপিটেই ঠোকে আস্তে ধীরে এত তাড়াভুড়া করা যাবে না এখন কিন্তু আমি ঢাকনা দেই নাই ঢাকনা একটু পরে দিব জাস্ট মশলার সাথে মাছগুলো একটু কষিয়ে নিব তো এই তো দেখুন আমি কিভাবে নাচছি এই যে ছেচকির গুতা দিয়ে আস্তে করে জিনিসগুলো আমি উল্টিয়ে দিব মাছগুলো আর মশলাগুলো যেন ভালো মতো ঢুকে এপিট আর ওপিট বারবার উল্টিয়ে দিতে হবে একটু করে উল্টিয়ে দিতে হবে উল্টানোর সময় এত গুতাগুতি করা যাবে না না হলে ইলিশ মাছ ভেঙে ভর্তা হয়ে যাবে তো যাই হোক এই তো আমি আস্তে ধীরে করতেছিলাম কারণ আমার তো আর এত ধৈর্য নাই যে এতক্ষণ ধরে রান্না করে দাঁড়িয়ে থাকবো গরমে আর মাছ রান্না করব স্বাদের মাছ আর হাজব্যান্ড বসে বসে খাবে অলরেডি কিন্তু সে খুব সুন্দর করে ফেসবুক চালাচ্ছে আর এখন আমি বসে গরমে কিন্তু রান্না করতেছি আমার কিন্তু হিংসা অলরেডি জেলাসি শুরু হয়ে গিয়েছে যে কখন রান্না শেষ হবে আর কখন যে তাকে আমি গুতাগুতি শুরু করব তো দ্যাটস হয় আমি একটু তাড়াভুড়াই করতেছিলাম তো এই তো ইলিশ মাছের একটু পানি ছিল পানি না মানে এটা হচ্ছে আমি চামচ দিয়ে যে মশলাগুলো দিয়েছিলাম চামচটা জাস্ট ধুয়ে এই বাটি তাতে রেখেছিলাম পানি এই পানি সহ দিয়ে নিলাম তো অল্প পানি ফার্স্টে দিলাম এটা একটু অল্প পানিতে কষবে একটু মানে নরম হয় সিদ্ধ হোক বা মশলা টশলা ঢুকুক তারপরে যদি পানি লাগে তাহলে আমি একটু দিব ইলিশ মাছ কাঁচা মাছ একটু ঝোল করে রান্না করব ইলিশ মাছের ঝোল খেতেও অনেক মজা তো যাই হোক এখন আমি ঢাকনা দিয়ে নিয়েছি এই তো এখন কাঁচা মরিচ ফালি করে কেটে নিচ্ছি দুটোটা মানে দুটো রান্নাতে আমি কাঁচা মরিচ দেই নাই এখন দিব আপনারা কি মনে করেছেন আমি কি ভুলে গিয়েছি না আমি তো ভুলি নাই আমার মনে আছে আমি চেয়েছি যে একটু হোক তারপরে কাঁচা মরিচ দেবো কাঁচা মরিচ গোলে সিদ্ধ হয়ে একদম ভর্তা করার কোনো দরকার নেই এখন আমি উপরে কাঁচা মরিচ দিয়ে নিব আর অলরেডি আমি একটু টেস্ট করে দেখেছি দুটো তরকারি যে লবণ ঝাল ঠিক হয়েছে কিনা পারফেক্ট হয়েছে কিনা তো লবণ ঝাল একদম পারফেক্ট হয়েছে আমার আর এক্সট্রাভাবে কোনো কিছুই দেওয়ার প্রয়োজন পড়েনি দ্যাটস হয় আমি উপর থেকে একটা কাঁচা মরিচ দিয়ে নিচ্ছি কাঁচা মরিচ জাস্ট ফর সেন্টের জন্য বা টেস্টের জন্য ঝালের জন্য না একটু জাস্ট ফেরে আমি দিয়ে নিচ্ছি কাঁচা মরিচের একটা ফ্লেভার আছে দেখবেন খুব সুন্দর একটা স্মেল বের হয় আর কাঁচা মরিচ দেওয়ার পর ঢাকনা দিয়ে হালকা চুলার আঁচটা দিয়ে আপনি বসিয়ে রাখবেন তারপরে যখন ডাইনিং টেবিলে নিয়ে আসবেন ঢাকনাটা যখন খুলবেন দেখবেন কাঁচা মরিচের কি সুন্দর একটা ফ্লেভার বের হয় অবশ্যই আপনারা তো রান্না করেন জানেনি আমি এত বক বক করে লাভ নেই তো এই তো আমার রান্নাটা কিন্তু মোটামুটি শেষের পথে আমি অলরেডি এগুলো নিয়ে চলে যাব ডাইনিং টেবিলে কারণ আমার হাজব্যান্ডের অলরেডি ক্ষুদা লেগে গিয়েছে মাছ দেখে তার খেতে হবে তো সে কিন্তু টেবিলে চারপাশ ঘোরাঘুরি শুরু করে দিয়
তো দেখছো আমরা সবকিছু নিয়ে হাজির হয়ে গেছি এখন ডিনার ডিনারটা কমপ্লিট করে নিব আর লেবু কাটার জন্য ফ্রিজটা খুলেছিলাম লেবু কেটে নিব ফ্রিজে পানি বের করে নিলাম মানে খাবার আগে যে প্রস্তুতিগুলো থাকে তো সেগুলাই আসলে করতেছি তো খাবার আগে জাস্ট আমি একটু জুম করে আপনাদেরকে দেখানো ট্রাই করতেছি যে মাছটা কতটা ইয়ামি হয়েছে আর এবার তো ঝিঙ্গে দিয়ে ইলিশ মাছের মাথা তো দেখুন কতটা ইয়ামি হয়েছে আমি মাছটা আপনাদেরকে আরেকবার কাছ থেকে দেখানো ট্রাই করছি দেখুন মাছের ঝোলটা এবং মাছটা কাঁচা মাছ যেহেতু রান্না করেছে কতটা ইয়ামি হয়েছে তো আমি যেহেতু নতুন রাঁধুনি অবশ্যই আমার রান্নাগুলো ফলো করবেন আর এই তো আগে দুটো তরকারি ছিল তো এই তরকারিগুলো গরম করে নিয়েছে এখন আমরা খেয়ে ফেলবো আহা মানুষের কত সুখ তাকে রান্না করে মুখের সামনে নিয়ে এসে দিতে হবে বেড়ে দিতে হবে প্লেটে তরকারি তুলে দিতে হবে তারপরে সে খাবে কত শান্তি আহা এরকম যদি আমরা পেতাম তাই না এটা প্রতিটা মেয়ের মনে হয় একটা স্বপ্ন থাকে তো আসলে স্বপ্ন দেখলে হবে না মানে বাস্তবতাটা অন্য রকম এটা আমাদের আসলে নিত্য দিনের কাজ নিত্য দিনের ডিউটি আর এটা তো আমার মনে হয় যে কবর পর্যন্ত জব মেয়েদের একদম নির্ধারণ করা এটা হচ্ছে গড গিফটেড একটা জব রান্না বান্না খাওয়া দাওয়া বাচ্চা মানুষ করা তারপরে হচ্ছে গোটা ঘর বাড়ি পরিষ্কার করা সব কিছু করা ইভেন আপনি চাইলে আপনার জবে আর একটা জব অ্যাড করতে পারেন বাইরে জবও করতে পারেন মেয়েদের কত কাজ অথচ ছেলেদের শুধুমাত্র চাকরি থেকে মানে অফিস থেকে আসলে টায়ার্ড তারা টায়ার্ড আর কোনো কাজ নেই যাই হোক এত কথা নাই বলি তো দেখেছেন ফার্স্টের কথাটা কেন বলেছি তাকে যে আমি ভাতটা বেড়ে দিয়েছি তরকারিগুলো তার চোখের সামনে আছে কিন্তু সে কিন্তু তুলে নেয় নেই সে কিন্তু শুকনা ভাতই খাচ্ছে হাত দিয়ে নেড়ে চেড়ে মানে এখন কথা হলো তাকে আমাকে তরকারিটা তুলে দিতে হবে এটা তো আপনারা বুঝেন নাই তার সয় আমি আপনাদেরকে বুঝিয়ে দিলাম আমার মতো ঘরে এই রকম ঘরে এই কাজগুলো আপনাদের আর কার কার ঘরে হয় অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন যে ভাই বাসায় ভাইয়ারাও কি এরকম করে নাকি আমার হাজবেন্ডটাই অন্যরকম তার চোখের সামনে খাবার থাকলে সে কখনোই তুলে নিবে না খাবেও না তাকে সব সময় তুলে দিতে হবে যেমন হাড়ি কড়াই বাটি খোড়া যা ছিল রান্নাঘরে যেটা রান্না করেছে আমি কিন্তু অলরেডি ডাইনিং টেবিলে নিয়ে এসেছি বাট সে কিন্তু তুলে নিচ্ছে না তাকে তুলে দিতে হবে তো এই হলো আমার নিত্যদিনের কাজ আর নিত্যদিনের কাজগুলো শেয়ার করি তো চলুন তার কাছে একটু জেনে আসি কেমন হয়েছে রান্নাটা খুব তো খাওয়া স্টার্ট করে দিস কেমন লাগতেছে মানে সরিষা ইলিশ বা চিংড়ি মাছ দিয়ে যে মালাইকারি এগুলো পছন্দ করো তুমি পছন্দ করো কি বাঙালি স্টাইলে যে রান্নাগুলো মানে শুধুমাত্র চিংড়ি মাছ ভুনা জাস্ট শেষ তাও আবার এটা যদি মাটির চুলা রান্না হয় তোমার খুব ফেভারেট তারপরে এই যে নারকেল দিয়ে রান্না করে যে ইলিশ মাছ ওগুলা এইটাই বলতো কেমন লাগতেছে তোমার রিয়েলি তাহলে আমি খাইতে বসতে পারি বসে যাই খাইতে তুমি যদি স্টার্ট করছো এই কারণে আমি জাস্ট তোমার রিভিউ চাইতেছিলাম যে আল্লাহ জানে কি বলে কারণ আমি অ্যাকচুয়ালি তোমার তোমারে মানে বলি কেন জানো এতক্ষণ ফ্যান দিয়ে কথাই শোনা যায় নাই আমি আসলে মানে ফ্যান চলতেছিল ফ্যানটা অফ করলাম মাত্র গরম যেহেতু খাইতে বসছে তো যাই হোক আমি দুইটা কথা বলেই আমি ক্যামেরাটা অফ করে দিব যেহেতু ও খেতে বসে গিয়েছে অলরেডি স্টার্ট করে দিয়েছে দ্যাটস ওয়াই আমি ওকে কিছু প্রশ্ন করতেছি কারণ আমার কাছে ভয় লাগে কি আমি আসলে নতুন রাঁধুনি আমি কিন্তু রান্নাবান্না শিখে আসি নাই আমি বিয়ের আগে কখনোই রান্না করি নাই বিয়ের পর আমার কিন্তু ফার্স্ট রান্না আর আমার রান্না শিখাই হচ্ছে তার কাছে সে নিজে যেহেতু রান্না জানে এই কারণে আমার রান্না করে খেতে ভয় লাগে পানি খাবা মানে আমার কাছে মনে হয় যে সে যেহেতু জানে তো আমি হয়তো এই জিনিসটা কম বেশি দিলে বা তার মুখে হয়তো কীরকম লাগতেছে আমি যে রান্নাটা করছি নিশ্চয়ই বলবে যে এটা কম হয়েছে বা ওইটা কম হয়েছে বা এটা একটু বেশি দিতা একটু কম দিতা 
মানে তার আসলে ইগুলার জন্য আমি আসলে খুব কনফিউজ থাকি যে আমি যেহেতু শিখতেছি আমি কিন্তু প্রপার রাঁধুনি না তো এই কারণে তার রিভিউটা আমার কাছে খুব ইম্পর্টেন্ট সে যখনই খায় আমি তখনই তাকায় থাকি মুখের দিকে যে কেমন লাগতেছে কেমন লাগতেছে কোনটার প্রবলেম কোন কোনটা সমস্যা হয়েছে কী হয়েছে ঝাল হয়েছে তেল হয়েছে মানে এইভাবে জিজ্ঞাসা করি তো আজকে আপনাদের কাছে প্রমাণ আজকে আমি তাকে এই কারণে জিজ্ঞাসা করতেছি দেখুন আপনাদের কাছে যদি সত্যি কথাটা বলে তাইলেই না রান্নাটা আসলে অনেক জোস হয়েছে এই জন্য তোমাকে অনেক 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 ধন্যবাদ না ধন্যবাদ দিতে হবে না এটা আমার ডিউটি ভালো ভালো রান্না করে খাওয়ানো এটা আমার নিত্যদিনের কাজ আর আসলে আজকে রান্নাটা কিন্তু আমি দর্শকদের সাথে শেয়ার করেছি ভালো মন্দ ভালো বা মন্দ যেটাই হোক না কেন অবশ্যই কমেন্টের মাধ্যমে আমাকে জানাবেন আমাকে জানালে হয় কি আমার ভুল ত্রুটিগুলো অবশ্যই আমি সংশোধন করার ট্রাই করব পরবর্তীতে আর শুধু যে আমি ভালোটাই গ্রহণ করব আর খারাপটা বর্জন করব তা না অবশ্যই নেগেটিভ পজিটিভ কমেন্ট মিলে কিন্তু আমার চ্যানেলটা যার যেটাই মনে হবে অবশ্যই কমেন্ট করবেন কমেন্ট করে জানাবেন আর আজকের ইলিশ রান্নাটা কেমন হয়েছে অবশ্যই আমাকে একটু জানাবেন আর যারা নতুন রাঁধুনি আছেন অবশ্যই আমার রান্নার রান্নাগুলো ফলো করতে পারেন নতুনদের জন্য অবশ্যই বেস্ট রান্না হবে আমারগুলো কারণ আমি আসলে পাই টু পাই দেখাই দেই মানে প্রত্যেকটা জিনিস দেখাই দেয় পয়েন্ট আকারে যে এটা কী দিচ্ছি বা কিভাবে কি করতেছি আমারটা আসলে দেখলে বুঝতে পারবেন তো যাই হোক আমি আর বক বক বাড়াতে চাচ্ছি না কারণ বেচারা খাইতেছে আমি ফ্যান বন্ধ করে রেখেছি কথা বলার জন্য তো আচ্ছা ঠিক আছে ক্যামেরাটা এখন অফ করতেছি আমরা ডিনারটা এখন সেরে ফেলি তো সে কিন্তু অলরেডি মাছ একটা মাছ কিন্তু শেষ করে ফেলেছে ছোটো মাছটা বড় মাছ নিয়ে বসেছে যাই হোক আজকের মতো এখানে আমি রাখতেছি ক্যামেরাটা অফ করতেছি তোমার মাছটা নাও হ্যাঁ আমি নিব আমি এটা ক্যামেরাটা বন্ধ করে তারপরে এই করবো হ্যাঁ আমি নিব আমি নিব আসলে মাছ আমি এইখানে পিস বড় পিসগুলা ভুনা করছি আর হচ্ছে মাথা লেজ কা তারপরে হচ্ছে গালফা ছিল এটা হচ্ছে আমি ঝিঙ্গে দিয়ে রান্না করছি আর আগেরও কিছু কিন্তু তরকারি আছে ওগুলো আসেই পাশে তো আচ্ছা ঠিক আছে আমি এখন ক্যামেরাটা অফ করতেছি আগে ডিনারটা শেষ করে ফেলে তো আলহামদুলিল্লাহ ডিনার শেষ করলাম এখন একটু চা খাবো চা খাওয়ার জন্য অলরেডি আবার রান্না করে প্রবেশ করলাম তো দেখি একটু চা বানিয়ে খাবো আর আজকের ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন সাবস্ক্রাইব করবেন পাশে থাকা বেল আইকনটা একবার ক্লিক করে দেবেন আজকের মতো এখানে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ